挺漂亮的。是啊，缺点什么？玛丽亚，哥，伯言。啊啊，准备的怎么样了？啊，准备好了。嗯哼，潘市长请了吗？请他干什么？这是我的生日 party， 当然要请我愿意请的人。潘市长是一定要请的。如果要请他来，我宁可不过生日。好了，伯言，还是尊重妹妹的意思吧。这毕竟是她回国过的第一个生日啊。这潘市长知道该怎么想啊？我才不管呢！真是太任性了。呃，呃，您这刚吃完饭啊？啊？嗯，哎，小公，看舅公给你买什么来了啊？哎，舅公，你给我买什么了？啊、舅舅，给、okay, 您别老是给他看那些乱七八糟的连环画啊！他、啊、跟哪里看得懂啊？不过是啊，看看图画罢了啊。谁说我看不懂了？啊，舅公，快给我讲《西游记》的故事吧。哎，行行行，你今天自个儿看去吧啊。舅公，呃，二弟啊，嗯、啊。在王大白家喝醉了吧？呃，喝点茶，早点休息去吧。呃，没醉，这点酒算什么呀？啊，啊，我说我的好姐姐，你说，想当初，咱们的父亲那也是做过周官的呀。啊，二十岁中举，呃，那咱们家也是要房子有房子，要地有地呀。就连我也是做官的呀，要不是后来受人陷害，哎，又丢官又卖地的，我这里落到今天这个地步嘛，这真叫啊，虎落平原，龙陷沙滩。哼哼，你还是个坐堂医生呢，一喝醉就说这些话，我们可是听烦了啊。老叔过去有什么用啊？有本事，再做官去啊！呃，我的好姐姐啊，你、你、你这不是戳我的心窝子吗？啊！你说说，过去在衙门里我任职，虽说不是身居高位，可那来来往往的也都是些总长啊、次长啊，啊！这这结果现在呢？哎，我白丁一个，靠靠靠，做郎中糊口。嗯，真是一朝天子一朝臣呐、啊！我本以为在国民政府里能有我一个位子啊，为国效力嘛。哎，结果呢，拉倒。哎，说我有什么北洋背景？我那算什么背景啊？舅舅啊，晴儿，你不知道，我这觉得我这心里边窝囊啊。你不知道，你舅舅，想当初那是何等的威风啊！啊，哎，哎，对了，呃，晴儿，这两天你没看报纸吧？报纸？啊，我哪有时间看啊？我都快忙死了。有什么新闻吗？啊，啊，没，没有，没，没，没，没，没，没，没，没有。哎，哎，我，我打道回府了。啊，虎落平原，被全弃呀。哎呀。又是寻人启事，哎，这小子真是贼心不死啊！一连登了多少天了？嗯，嗯，我叫你登，我叫你登，我叫你登，哎，嗯、哎，小姐，这份名单是老爷开的。他让您再看一看有没有遗漏的，如果有遗漏的，请您补上，吩咐四点钟送过去。奇怪，这是我的生日会，又不是董事会，来那么多不相干的人干什么？
。曼丽，啊，表姐，来，请坐。你们家的事儿啊，我是真搞不懂。这楼上楼下的住着，还得找个人传话，不够费事儿的呢。<笑>这有什么奇怪的？互不干扰，互相尊重双方的自由。<笑>那你就不怕给你自由多了？万一出什么事儿，别人会说闲话呀？能出什么事儿，别人管得着吗？你别以为我不知道，追求你的人可不少吧？除了那位高官之外，是不是还有什么别的 Miss 他呀？哼<笑>，狄根斯小说《孤星血泪》里，有一位小姐说的好：“鹅要往灯火上扑，能怪灯吗？”<笑>对对对。你是一盏又大又亮的灯，可是我们家那位 Mr. 陈子华，可不一定会喜欢脚踩几只船的人呢。<笑>你在警告我吗？要是喜欢一个人，就要敢去和情敌拼死决斗，不然就不喜欢了，对不对？<笑>好，好，好，你这张嘴呀、啊，真是厉害。<笑>这是生日请柬吗？让我给他的。<笑>老宁大驾啦。<笑><笑>我这个媒人要是做成的话，你可要好好感谢我哦，表姐。<笑>妈，我不吃了，先上楼了。嗯、妈，那我上楼了。哎，哎，老四先别走，这个给你。这什么呀？赏个面吧，去不去？就请我一个人呢？对呀、啊，你特别呀。我看看，许曼丽小姐生日宴会。哟，还跳舞呢，四表哥，你去吗？拿过来给我看看。嗯，妈，曼丽二十二岁生日，她可是有名的舞会皇后呢。啊，哎，去吧，老四，人家真心诚意的请你，你要不去，太不给人家面子了。再说他哥哥许红军，跟你父亲是同行，在一个商会里，人家现在的森龙公司，做的挺好的。他哥哥是森龙公司的。是啊，总经理啊，你不知道啊？好，那我去。二嫂，你先坐着。哎，呃，那天别忘了穿的帅一点啊。好，妈，我走了。嗯。哎，这么说，人家许小姐真的看上老四了？嗯，有那么点意思。嗯，不过，不过什么呀？追求他的人可多了啊、哦。听说还有一个什么高官，嗯，但是曼丽呢，只喜欢老四。他对老四可是一见钟情啊！徐小姐，祝你生日快乐！谢谢，谢谢你肯赏光。别客气，我们是老同学嘛。对呀、啊，说不定还在巴黎擦肩而过呢。<笑>你们说什么呢？这么开心？曼丽，你真漂亮。Happy birthday！ 谢谢，你也很漂亮。这位是啊，这位是我的上司，方国伟先生。你好，真是年轻有为，令人敬佩。早听君大说起你，黄埔的英雄。过奖过奖，一介武夫而已。生日快乐。还是这大驾光临，有失远迎啊！怎么也不通知一声，一个人就来了。哎，吉兄，我不喜欢兴师动众的，一个人呢可以自由一点吧。<笑>对对对，家庭聚会还是自由点好。<笑>哎，曼丽，韩市长来了。啊，对不起，失陪了。<笑>欢迎你，潘市长。<笑>哎。啊，把许小姐的生日礼物呈上来。一个多月不见，你更加漂亮。那这个月你都忙什么了？这是个秘密，不过我可以告诉你。既然是秘密，那就不用说了，我也不想听。你真是一个聪明的女人，大方。越是这样的，我就越想告诉你。怎么样，想听吗？不用了。哎
，这之前你和方洛为认识吗？你觉得我们应该认识吗？嗯，我觉得你们好像不是一般的朋友关系。是啊，我们是老朋友了。嗯、认识你很荣幸。介绍一下，这位是交通部驻上海专员刘先生。许多事情都是由他出面周旋才得以解决的。他可是个年轻的实力派啊！徐先生过奖了。呃，嗯，这就是你跟我说的日本商人。啊，就是他们俩。高桥先生，松本先生。我听说交通部正在拟一个照会，通知你们公司租用的大石滩码头期限已到。若是不快去续签租借合同，就要租给别人了。许多人都盯着这块宝地呢。<笑>原来是这件事啊！我们不怕，我们在合同里面已经写明了，可以优先租用的，他们不敢租给别人。再说了，这一年三十万，太贵了。刘哲远，你去告诉他们。应该把价格再降一降。刘专员，拜托我周旋周旋，森龙公司不会忘记你的。对，啊，那是自然的。哼，这个我是会尽力而为的。不过这位部长很厉害，松本先生不可掉以轻心呐、啊<笑>。来来来，好的好的好的，干杯。哎，小丽，干嘛走这么早？肯定有事瞒着姨妈吧？我上午去参加集会。啊，什么集会啊？抵制日货，反对倾销。嗨，抵制这么半天也没看有什么效果吗？怎么没效果啊？算了，不给你争了。田雅丽，哎，你们来了啊？等我一会儿，都等你半天了。点儿。哎，四小哥上午去哪儿了？人家一大早就去码头了，那才叫真正的实干家呢。小丽，我们走吧，走吧。哎，你小心点啊。哎，听见没有？这位四爷是做什么的？该不是包打发的吧？<笑>不是，我是报社的记者。不过，哎，来三杯茶。来，好了。好，好，好，谢谢。四爷，你想知道什么事情？哦，我想知道森龙仓库里面的事情。您说。森龙仓库里面装的都是什么东西啊？就是些肥皂、日用品。日本人仓库，应该就是日本货吧？哎，这我明白。不过，我待会儿想进去看一看。那很难。仓库里边都是日本人守着，工友们进去都要凭牌子，还要搜身，连送饭也要搜。是吗？小刚，嗯，给。抵制日货，抵制日货，抵制日货，啊、抵啊、嗯！你懂什么叫抵制日货呀？我当然懂了，抵制日货就是……嗯，妈，日货是什么呀？日货就是日本货。那日本是什么呀？日本是一个国家，想吃掉中国，嗯，就像大灰狼要吃掉小白兔。日本真坏，打死他，打死大灰狼！据报道，几条主要街道都有游行的队伍。抵制日货，抵制日货，抵制日货。嗯，哎，怎么没有啊？舅舅，嗯、啊，你要是真感兴趣啊，就该到大街上去，那里才叫热闹呢。去就去，嘿，抵制日货呀，我是举双手赞成。这倭寇一天不除啊，我这心里就。
，一天难以平静。您怎么变得这么好战起来了？我以为呀、啊，您天天坐堂诊脉，心里啊早就磨平和了。这坐堂诊脉，岂是你舅舅的目的啊？啊，想当初太公江上怀才不遇，不也是先垂钓于渭水之滨吗？啊，原来您深藏不露啊！哎，然也，然也，啊。<笑>先把这批货封起来，等加藤丸的货到了，再出这批货。过一段时间，风头也就过去了。嗯，你说加藤丸这次运来的，会不会砸在咱们头上？不会，这批货不一样，这批货是地地道道的中国货。不怕查，明白吗？啊，明白了。还有，那个记者何一鸣，能不能找到？啊，有人说他这两天就在码头上，找他谈一谈，请他收笔。嗯，可以给他一点好处，多一点也行。好，明白了。久等了，何先生。梁先生有什么事的话，就请说吧。还有朋友在等我，就两句话。你这是？我们心照不宣，条件是以后何先生不要再管三龙公司的事。何先生说个数不完。啊，这么说，这是我的价钱喽。何先生真幽默，开个价吧。别好，何先生既然不肯，恕我报复。哇，好大一笔数目啊！不够，够，比我一年的薪水还多呢。既然何先生不识抬举，敬酒不吃吃罚酒的话，那我们就这样吧，梁经理。我是无功不受禄的，请便吧。妈。叫我这么急，是不是哪里不舒服啊？没有，挺好的。客明来了、啊，坐。哎，这是怎么回事？妈，你怎么问这个呀？我先是不知道啊，后来小丽说，这寻人启事有趣，居然写着诗，我也感到挺新鲜的。可是后来一看。这上面留的电话是你们书店的。老实告诉我，你们是不是在帮老四找艾婉晴呢？是。找着了吗？还没有。还找他做什么？都已经断了五年了，还要重蹈覆辙呀？你们这些做姐姐姐夫的，应该劝他才对，怎么还能帮他呢？妈。我要是不帮老四的话，他的脾气您又不是不知道，他是不撞南墙不死心的。妈，您别着急，子华并不想干什么，他可能只是想解释解释，这也是人之常情啊。什么叫人之常情啊？我看他整天心神不宁，那分明还在想他。你是不是把见到艾婉晴的事情告诉他了？不过是子思先说的，难怪呀，他整天往闸北汽车站跑
，整天搞得跟土猴一样的回家，魂儿都丢了。你们啊，赶紧把那寻人启事给我撤了，收收他的心。今天怎么了？这么晚？哎，等了一天，想进森龙公司的仓库，人家不开门，白等了。那明天还得去啊？去啊。妈担心你呢。啊，没事，你替我解释解释，我自有分寸。啊。四表哥，你还没睡啊？我今天听到一个内幕，来告诉你。内幕？对啊，是听二表嫂说的。哈。他竟是花边新闻，趁早别说，应该没什么价值哈。你干嘛不让我说呀？我反正觉得挺神的。哎，你们听不听？说说。他说：“咱们搞抵制日货的示威请愿，只能管得了名的，还有很多日货都是从暗中来的，咱们根本都不知道。把日本货的包装换成国货的样子，不管是买的还是卖的，我们都并不知道是日货。”啊。我明白了，一定是。哎，你明白什么？我一直觉得森龙一定有什么秘密，但我就是想不出到底是什么，一点线索也没有。听小丽这么一说，我倒觉得，这冒牌国货肯定就是森龙的秘密。这个内幕值钱，听见了吧？值钱。进来，四爷，这是怎么回事？我的寻人启事呢？嗯、啊，四爷，老太太早就知道了，是不是你告的密？不关我的事儿，四爷，您，您可不能冤枉我。太太问我这件事儿是不假。可是我宁死不说呀、啊！是太太看到寻人启事，问三小姐，是她说的。行了行了，别啰嗦了，下去吧。是。子华，过来，妈有事要问你。前天晚上玩的开心吗？前天晚上挺开心的，排场很大，但我觉得不过是二十二岁生日，有点太铺张了。听说你很风光，成了跳舞皇帝了。你要是听二嫂吹，只不过跳了一支舞罢了。子华，妈的心思你是知道的，你都二十五岁了，男大当婚是千古不变的，你有什么打算吗？我还没想好，妈。你觉得那许小姐怎么样啊？什么怎么样？那当然是交女朋友了。妈，我们才刚认识啊。哎，这个我也懂，可是你要把好的放走了，多可惜，机会难得啊。嗯，再说吧，我才刚去报社工作，还有您养活呢。等我自己工作稳定之后，再谈婚论嫁也不迟啊，是不是嘛？嗯，这个也对。可是我就不懂了。你大哥让你去华海，你为什么不去？现在每个月几十块钱，将来结婚养家怎么够呢？妈，那我挣多少就用多少呗。这点我也赞成，你能够自立自强，不怕吃苦，这点像你父亲。他呀，也就是怕他辛辛苦苦挣来的家业你们不好好继承，才那么操心你们的婚事。妈，这明明是两回事嘛，你们总是混为一谈。难道娶平民女子就是不孝，就会败坏家产吗？那我宁可不要这样的家产。哎，这件事情，我们永远谈不到一块儿。我不勉强你，可你也不能不为我想。你父亲不在了，我总不能负他吧？妈，你放心吧，我绝不会做出无情无义的事的。不过有句话我说在头里。你给我听好了，绝对不能再去找那个艾婉清。
，换琴。是无刻不在想着你，你好吗？收到我的信了吗？还有寻人启事？你不知道，我刚才看见你了，我以为我认错人了，我简直不相信自己的眼睛。我在国外每天给你写信，三姐还去你老家找你，你怎么了？为什么不回信？你住在哪儿？你过得好吗？对不起，我正在上课，请你离开。我对不起你，我们全家人都对不起你。这五年来，我一直在自责，为什么当初那么软弱？为什么要离开你？我现在回来了，就是要告诉你，我对你的感情从来没有变过，我还是当年的程子华，我依然爱着你。这里不是你谈情说爱的地方，请你马上走。写给他的每一封信，他都没有回。看来他真的把我忘了。他还是不相信你没有把他忘记。姐，告诉我该怎么办？你还是把他忘了吧，开始新的生活吧。做不到，子华，你不能总沉浸在失恋中啊！人生除了感情之外，还有责任和追求，你说对不对？这个问题还没有解决之前，我还没有追求，也谈不上什么责任。我真拿你没办法，你自己待着吧，我不管你了。潘副市长，您要的文件我已经准备好了，您共我一下。这两天上海发生的事情，你都知道了吗？您说的是游行的事吗？嗯。来坐。你对这件事情怎么看呢
，随便聊聊，想说什么随便。我觉得这是民众爱国的表现吧。嗯，我个人而言，我是赞同的。那依你看，这事态会怎么发展呢？那要看日方了。只要局势不失控的话，我觉得政府不应该多干涉吧。嗯，是啊，势必多加干涉。你也在看《新公报》啊？是啊，你也看。嗯，你有没有看过一篇署名为何一鸣的文章？看了，艰巨日货，而且是连载。可是有人说，这些文章对请愿活动可是火上浇油，别有用心。你觉得呢？嗯，我觉得。说嘛。我觉得没什么不好的。嗯。我对这篇文章本身就是很感兴趣的。记者嘛，多说些实话，没什么不对的。嗯，是啊，说些真话是应该的。可就是，不知道这《新公报》背后有没有党派的背景啊？方副局长。嗯。还没回去啊？我正要走。我也差不多该完了。这是今天送来的报告吗？嗯。嗯，你对上海风潮怎么看？上海风潮？嗯。你也关心上海风潮啊？怎么不可以吗？我还以为你只关心女性社会活动，不关心政治。怎么会呢？我也是中国人呢。要不是在这个机关做事，我也早就上街去了。在这里委屈你了，是有这么一点感觉，不过我挺喜欢从政的。在美国读书的时候，我还曾经想过参加竞选当议员呢。那现在呢？你还想吗？在中国，我还没有这么大的勇气，太复杂了。一点风浪起，就有各色人物登台表演。我还不是他们的对手，你呢？同感，我觉得我还是最适合当一个教师吧。是吗？我倒是认为你是一个很好的政坛苗子。是吗？我父亲也这么认为。<笑>好了，我先走了。嗯，拜拜。拜拜。你是谁了吗？天黑，没有看清。飞舞，快上！是，请进。你找谁呀、啊？周主编。哦，子华呀，装的挺像啊。拍到没有？拍到了，非常清楚。哦、哎，什么情况？触目惊心呐、啊！那、哦，全部都是森龙的货，还有肥皂。船是昨天晚上十点钟到的，船名叫加藤丸，外层包装印着“树网中国”，可内层包装全部都是中文，写着“纯正国货
、中国制造之类的字样。哦，还有啊，森龙公司仓库里面有一重门，听说里面全部都是布料啊。那不是挂羊头卖狗肉了？是的，真是非常恐怖啊。四哥今天手气真是好啊，清一色多难糊啊，几下就让他给糊了。老天爷是不会让一个人走到哪里都倒霉的。哟，你哪倒霉啦？你不是说你做了一件大好事吗？我做这件事情，搞不好又倒大霉的哦。他今天手气好，看来是要走运了。谁要走运呢？哟，爱春呢？嗯、呃，这位是，妈，这位是我表妹许曼丽。哦，伯母您好，各位好啊，来坐吧。我们家不拘礼的，坐吧哈。哎呀，长得真水灵，比我们家的姑娘和媳妇都强啊。伯母过奖了，许小姐是南边人吧？啊，伯母是的，我是南京人，不好意思，我没准备，表姐临时拉我来的、哎。那么客气干什么？我早就跟艾春说过，请你到我家来玩。嗯、妈，你们在打麻将啊？曼丽。一起玩一下吧，好啊，一起玩吧。听说许小姐舞跳的不错，是啊，妈，她舞跳的很好的，我已经见识过了。哪里哪里，只是一般。伯母，你叫我曼丽吧。哎，二嫂，你来替四哥打几圈，我找四哥有点事儿说。走。啊，哎，你们玩吧。啊，艾春，那你坐下吧。那我来吧。哎呀，你匆匆忙忙拉我到这儿来，要跟我说什么呀？哎、先坐下再说嘛，快点。哎，哥，这许曼丽对你挺不错的。你别瞎说啊！谁瞎说了？外人都看得出来。哎，哥，你想过没有？其实许曼丽挺不错的。是啊，她很不错，跟我有什么关系啊？哥，你不是说婉清已经结婚了吗？你拉我到这里来，就跟我说这些啊？是啊。好，那我告诉你，他是结婚了，可我还是忘不了他。嗯，哥，嗯，死脑筋。嗯、哎，美梅，等一等，什么事啊？好了，路上小心点，走吧。谢谢艾先生，再见。嗯。婉晴，婉晴，你又来做什么？我来找你，请你原谅我上次来找你的冒昧，但我怎么也不相信你已经结婚了。怎么也忍不住对你的思念，因为我知道你不会忘记过去，忘记属于我们的过去的。好了，你别再说了，过去的事情都已经过去了，请你不要再来找我，我也不想再见到你。万晴，我没有一天不再找你，我没有一天不再想你。我知道过去是我不对，让你受委屈。够了，你别再说了，我不要听你的表白，一切都已经过去了。请你放尊重点。不，婉晴，我只要你告诉我一句话，你是不是真的结婚了？你是和谁结婚了？我的一切已经和你没有关系了。婉晴，我不会放弃的。我说过的话，永远不会改变。感伤。